ആക്ച്വലി ഈ ബുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആൻ ഓൾഡ് ഹിന്ദു ലെജൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ഗോഡ്സ് വെർ മേക്കിംഗ് ദ വേൾഡ് ദ സെറ്റ് വർ ക്യാൻ വി ഹൈഡ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ഓഫ് ട്രഷേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ വിൽ നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്ദു ലെജൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ട്രഷർ എവിടെ സൂക്ഷിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഹൈഡ് ദം സോ ദാറ്റ് ദ ലെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീഡ് ഓഫ് മെൻ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റീൽ ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് ദം മനുഷ്യരുടെ ആർത്തി കാരണം അത് മോഷ്ടിച്ച് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ എവിടെ സൂക്ഷിക്കാം വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു ബി അഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് ദീസ് റിച്ചസ് വിൽ ബി ക്യാരീഡ് ഓൺ ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാൻ കൈൻഡ് ഇങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻ ദർ വിസ്റ്റം ദ സെലക്റ്റഡ് എ ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് വാസ് സോ ഒബിയസ് ഇറ്റ് വുഡിൻ ബി സീൻ ആൻഡ് ദർ ദ പ്ലേസ് ദ ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് എൻഡോഡ് വിത്ത് ദ മാജിക് പവർ ഓഫ് പെർപെച്വൽ സെൽഫ് റെപ്ലനിഷ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് these treasures can be found by every living person in every land who follows the success system that never fails adha avare olipichu vechu so nammal ee success system follow idu kanyal namukkum adu edu manushinum adu kandupidikan pattu ennaan adhem parayundu and as you read this book read it as if i were your personal friend writing to you and you alone ഈ ബുക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കായിട്ട് ഈ വായിക്കുന്ന ആൾക്കായിട്ട് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വായിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു യു ആൻഡ് ഓൾ ഹു സീക്ക് ദ ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രൂ റിച്ചസിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തപ്പി നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ വാസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് സ്കെയർഡ് സെല്ലിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ഷിക്കാഗോസ് ടഫ് സൗത്ത് സൈഡ് വാസ് നോട്ട് ഈസി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ആറ് വയസ്സുകാരന് തോന്നിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ വയസ്സിൽ ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറി പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഇതിൽ ഓരോരോ പാരഗ്രാഫും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് കൂടി വളരെ അറിവിൻ്റെ ഒരു ഖനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ആ ദിവസം സക്സസ്ഫുൾ ആയി മാറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യെസ് ഡെലിബറേറ്റ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഈ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാത് ഇതാ ഇതാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇമിറ്റേറ്റ് ജീസസ് ആൻഡ് സോക്രട്ടീസ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന തേർട്ടീൻ വെർച്യൂസ് ഈ തേർട
ജോർജ് സെവറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെയാണ് ഇത് സോഷ്യൽ ടൈം റെക്കോർഡറും സെയിൽസ് ടൈം റെക്കോർഡറും ഈ രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ ആ ദിവസം സക്സസ്ഫുൾ ആയോ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ് ഈ സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ലിറ്റിൽ ഹിഞ്ചസ് അതായത് സമ്മറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് പൊട്ടൻറ്റ് ടൂൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് എ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഓഫ് യുവർ ഡെയിലി ഹാബിറ്റ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്ലി കെപ്റ്റ് ദിസ് റെക്കോർഡ് വിൽ ബി എ മിറർ ഓഫ് എവ്രി എഫേർട്ട് ആൻഡ് എവ്രി ആക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലിവിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ വിത്ത് എമേസിംഗ് വൈറ്റാലിറ്റി എനേബിൾ യു ടു റീ ഡയറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫോളോയിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബിഗിൻ ടു ഡേ ടു ഡിസൈൻ യുവർ പേഴ്സണൽ സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതാണ് അദ്ദേഹം സക്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതേപോലെ വേറൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം യു ബിക്കം വാട്ട് യു തിങ്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ യു ബിക്കം വാട്ട് യു തിങ്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ തോട്ട് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ട്രെമൻറ്റസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് തിങ്ക് കൈൻഡ് തോട്ട്സ് യു ബിക്കം കൈൻഡ് തിങ്ക് ഹാപ്പി തോട്ട്സ് യു ബിക്കം ഹാപ്പി തിങ്ക് സക്സസ് യു ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ തിങ്ക് ഗുഡ് തോട്ട്സ് യു ബിക്കം ഗുഡ് തിങ്ക് എവിൾ തോട്ട്സ് യു ബിക്കം എവിൾ തിങ്ക് സിക്നസ് യു ബിക്കം സിക്ക് തിങ്ക് ഹെൽത്ത് you become healthy you become what you think ningal endano chindikunathu ningal adai maarunu ennalladine kurichu adeyam parnittulla aa summary section aanu njan vaichathu actually idile ella kaaryangalum enikku vaichu tharanam undu athrey nalla oru book aanu adu pole ee section il ingeyana your potential is unlimited it depends on you how far do you want to go remember what thomas edison said success is based on imagination plus ambition and the will to work സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷനും എംബീഷനും കൂടിയതാണ് കൂടെ നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വില്ല് കൂടെ വേണം സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേൾ ഓഫ് വിസ്ഡം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക അറിവിൻ്റെ ഒരു ഖനി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്കാണിത് കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാനിത് ലൈബ്രറി ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയും മാർക്ക് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ചില എഫമേഷൻസ് ഐ വിൽ ഡു റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മാറും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാട്ട് യുവർ മൈൻഡ് ക്യാൻ കൺസീവ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എഫമേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി അദ്ദേഹം ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെയാണത് വാട്ട് ആർ ദ ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് അദ്ദേഹം ജനറൽ റോബർട്ട് ഇ വുഡ് എന്ന ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഫേമസ് പേഴ്സൺ ആണ് ബോയ്സ് ക്ലബ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ ഹാപ്പി മാരേജ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ഹോം എന്നായിരുന്നു ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഉത്തരം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പേജിൽ രണ്ട് പേജിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏണസ്റ്റ് എഫ് ഹോളിങ്സ് പറഞ്ഞത് ദ റിയൽ റിച്ചസ് ഓഫ് എ മാൻസ് ലൈഫ് ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി ഒബ്ടൈൻ ത്രൂ പബ്ലിക് സർവീസ് അധികം പേരും സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൽമർ എൽ ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നു ദ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് വൺസ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് അത്രേ ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സമറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ദ ഫ്രേസ് ട്രൂ റിച്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് മീൻ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് യുവർ തോട്ട്സ് ബൈ ആൻസറിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ സ്പേസ് ബിലോ യു മേ ബി സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ വേ യുവർ മൈൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ചേൺ സോ ഇങ്ങനെ ഈ സക്സസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ എ സക്സസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് നെവർ ഫെയിൽസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ആക്ഷൻ നോ ഹൗ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നോളജ